dear students today go to the subject for economics in 12th standard chapter 3 the theories of employment and income in our continuation la sales law of market abindrada paaka porom sales law of market abina idu vande jp say inga keela irukra parunga jp say abindrada da say nudiya law of market abin solu jp say இவர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் இவர் வந்து ஒரு தொன்மை பொருளாதார அறிஞர் சேர்ந்தவர் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆடம் ஸ்மித் டேவிட் ரிக்கார்டோ ஏசி பிகு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேபி சே இருக்கார் இப்போ இந்த ஜேபி சே த லா ஆஃப் மார்க்கெட் அப்படின்ற இந்த மார்க்கெட்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த லா ஆஃப் மார்க்கெட்டை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜேபி சே சொன்னதில் த லா ஆஃப் மார்க்கெட் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஜேபி சேனுடைய டியூரேஷன் இயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் இருந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் இப்போ இவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் எக்கனாமிஸ்ட் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பொருளாதார அறிஞர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இவங்க வந்து ஒரு தொழில் முடிவோர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேக்னட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் இவர் எதனால் தார்க்கப்பட்டார் எதனால் வந்து இந்த லாப் மார்க்கெட் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஆடம் ஸ்மித் எழுதின ஒரு புத்தகம் இருக்கு அந்த புத்தகத்தினுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா த ஃபேமஸ் புக் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷனல் செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஆடம் ஸ்மித் எழுதின அந்த புத்தகத்தினால எழுத்து வடிவத்தினால வரப்பட்டவர் இவர் அதனால் இவர் எதனால் தாக்கம் அடைஞ்சிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கும் போதுங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த ரைட்டிங்ஸ் ஆடம் ஸ்மித் டேவிட் ரிக்கார்டோ ஆடம் ஸ்மித் எழுதின புத்தகத்தினாலேயும் டேவிட் ரிக்கார்டோ எழுதின புத்தகத்தினாலேயும் அதிகமாக தாக்கப்பட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இவ இவங்கள மாதிரி நம்ம ஒரு புத்தகத்தை எழுதணும் இவங்கள மாதிரி ஒரு தேரி கொடுக்கணும் இவங்க தான் நம்மளுடைய ரோல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்தவர் தான் ஜேபி சே அப்போ ஆடம் ஸ்மித் எழுதின புத்தகம் எந்த புத்தகத்தின் மூலயமாக இவர் உள்ளே வந்தார்னா ஆடம் ஸ்மித் எழுதின புத்தகம் த வெல்த் ஆஃப் நேஷனல்னாலையும் டேவிட் ரிக்கார்டோ சொன்ன டிடெக்டிவ் மெத்தட்னாலையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேடி டேவிட் ரிக்கார்டோ த கம்பேரிட்டிவ் காஸ்ட் தேரி இதனால் கவரப்பட்டு த லா மார்க்கெட் அப்படின்ற புத்தகத்தை எழுதினவர் தான் இந்த மெத்தடை சொன்னவர் தான் ஜேபி சே இப்போ இந்த லா மார்க்கெட் என்ன சொல்கிறதுனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது த லா மார்க்கெட்டினுடைய மீனிங் சப்ளை கிரெடிட் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் அழிப்பு அதற்கான தேவையை அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுதான் சப்ளை கிரெடிட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் அழிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாய் இருக்கார் இவர் பேர் நம்ம விக்னேஸ்வரன் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் இப்போ இந்த விக்னேஸ்வரன் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஒரு லெமனை ப்ராடக்ட் பண்ணுறார் ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தை ப்ராடக்ட் பண்ணுறாரு இதை உருவாக்கி அவரே சேல்ஸ் பண்ணுறார் இந்த விக்னேஸ்வரன் லெமனை ப்ராடக்ட் பண்ணுறாரு அவரே உருவாக்கி அவரே சேல்ஸ் பண்ணுறார் இப்போ அவரே உருவாக்கி அவரே சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சப்ளை கிரெடிட்ஸ் இஸ் ஓன் டிமாண்ட் இப்போ எப்படி அவர் உருவாக்குறாருன்னா லெமனை எடுத்துகிட்டு வந்து ஜூஸ் போட்டு விற்கிறாரு அது ஒரு அஞ்சு ரூபா ஒரு டம்ளருடைய விலை அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு விற்கிறார் இப்போ இவர் விற்கிறதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னுடு மணி ஃப்ரம் த சேல்ஸ் ஆஃப் த லெமன் இவர் எந்த நோக்கத்துக்காக விற்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்கம்மு அதிகமாக சம்பாதிக்கணும் அதாவது மணியை சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு உருவாக்குறாரு அப்போ இங்கே என்னன்னா இவருக்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்கம்மை இவருடைய தேவையை இவரே உருவாக்கி கொள்ளுகிறார் அதை தான் டிமாண்ட் இவருடைய டிமாண்டை கிரெடிட்ஸ் த சப்ளை அதாவது மறுபடியும் சொல்ல பாருங்க ஒரு ஜூஸ் கடை ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறாரு அந்த ஜூஸ் கடையை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு டம்ளர் ஜூஸ் அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு சேல் பண்ணுறார் அப்போ ஜூஸை உருவாக்குறாரு உருவாக்கி இவரே சேல் பண்ணுறாரு இவரே சேல் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சப்ளை கிரெடிட் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் அவருக்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்கம்மை அவரே என்ன பண்ணிக்கிறாருன்னா உருவாக்கி கொள்ளுகிறார் அப்படின்னு சொல்லணும் இது தனியாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் செய்யக்கூடிய வேலை ஆனால் இதே ஒரு நிறுவனமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபோம் ஒரு நிறுவனமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பிஸ்கட் பிஸ்கட் கம்பெனி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த பிஸ்கட் கம்பெனியில் இவங்க அவருடைய வேலையை தான் ப்ராடக்ட் பண்ணுறது தான் பிஸ்கட் பிஸ்கட் கம்பெனியை உருவாக்கம் பண்ணுறாங்க நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக ஒரு ஆயிரம் பிஸ்கட்டை உருவாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 
இந்த ஆயிரம் பிஸ்கட்டை உருவாக்குறதுனால என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஆயிரம் பிஸ்கட்டை உருவாக்குறாங்க அதை அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க சேல்ஸ் பண்ணி அதை சேல்ஸ் பண்ணது மூலிமா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்கம் கிடைக்கும் இந்த இன்கம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த உருவாக்குனாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க சேல்ரி கொடுப்பாங்க அப்போ உருவாக்கின அந்த பர்சனுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சேல்ரி கிடைக்குது அப்போ இவர் ஒரு பொருளை உருவாக்குவதனால தான் அவருக்கு அங்கே என்ன கிடைக்குன்னா சேல்ரி கிடைக்கும் அப்போ என்னென்னா ஒரு பொருளை உருவாக்குறார் சப்ளே இவருக்கு என்ன கிடைக்குது சேல்ரி கிடைக்குது டிமாண்டு இவருடைய டிமாண்ட் இன்கம் என்னுடைய இன்கம் இவருடைய வருமானத்தை சம்பாதிப்பதற்காக இவர் ஒரு பொருளை உருவாக்குறார் அதுதான் சப்ளை கிரெடிட்ஸ் த ஓன் டிமாண்ட் அப்படின்னு இங்கே பாருங்க இங்கே ப்ராடக்ட் ஆர் அவுட் புட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுனால அவருக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் கிடைக்குது அதான் அப்போ சொன்னோம் அங்கே கூட பார்க்கும்போது என்ன சொன்னோம் விக்னேஸ்வரன் லெமனை உரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு பொருளை உற்பு உருவாக்குறதுக்கு நோக்கமே என்னென்னா இன்கம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அப்போ அந்த இன்கம்மை தான் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இவருடைய தேவைக்கு பயன்படுத்திக்குவார் இப்போ பாருங்கள் பொருளை ப்ராடக்ட் பண்ணுறாரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னா சப்ளை சப்ளை ஃபார் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பொருளை ப்ராடக்ட் பண்ணி நிறைய பொருட்களை ப்ராடக்ட் பண்ணி அதை சப்ளை கொடுப்ப சப்ளை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார் அதாவது அழிப்பாக மாற்றுறக்கு தயாராக இருக்கிறார் என்ன காரணம் அங்கேன்னு பார்க்கும்போது இன்கம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த வரக்கூடிய இன்கம்மை பொருளை ப்ராடக்ட் பண்ணார் இல்லையா அந்த நிறுவனம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிமாண்டை எதிர்பார்ப்பாங்க மக்கள்கிட்ட ஒரு டிமாண்டை எதிர்பார்ப்பாங்க மக்களுக்கு தேவை அப்படின்னா மட்டும்தான் இவங்களால குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை என்ன பண்ண முடியும் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ டிமாண்ட் அப்படின்றது வேணும் மக்களுக்கு எந்த மக்களுக்கு இந்த பொருட்கள் தேவை எந்தெந்த பொருட்களுக்கு மக்கள் தே எந்தெந்த பொருட்கள் மக்கள் தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அப்போ தான் அந்த பொருட்களை அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும் அந்த ப்ராடக்ட் தான் சப்ளைவாக மாறும் அப்போ சப்ளை அப்படின்றது ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறான் அந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணி அவனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய வருமானத்தை அவனை ஈட்டிக் கொள்கிறான் அதுதான் சப்ளை கிரெடிட்ஸ் இஸ் ஓன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அனதர் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்ன்னு சொன்னால் இல்லையா ஜேபிசே இந்த ஜேபிசே எதையெல்லாம் அசம்ஷனாக கொண்டு இருக்கிறார் இந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸு எதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் முழு வேலை வாய்ப்பு என்பது இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபார் த வேஜஸ் அண்டு ப்ரைஸ் காம்படிஷன் ஆஃப் த மார்க்கெட் லேசிஃபையர் எக்கனாமி லாங் டேர்ம் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜேபிசிவை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் எதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எதையெல்லாம் அசம்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் முழு வேலை வாய்ப்பு இப்போ இவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விக்னேஸ்வரன் லெமனை ப்ராடக்ட் பண்ணும்பொழுது லெமனை வந்து வாங்குறாங்களா இல்லையோ ஆனால் அவர் தொடர்ந்து ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் என்ன கிடைக்கணும்னு இன்கம் கிடைக்கணும் ஒரு நிறுவனம் பிஸ்கட்டை தொடர்ந்து உற்பத்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க என்ன கிடைக்கணும் இன்கம் கிடைக்கணும் தொடர்ந்து உற்பத்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அது போல் அதனால தான் இங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது இருக்குது தொடர்ந்து பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆயிரம் பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுறார் அது சேல்ஸ் ஆகுது சேல்ஸ் ஆகல பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சேல்ஸ் ஆக உற்பத்தி பண்ண அத்தனை பொருட்களும் விட்டு தீர்ந்துடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இந்த நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்போ ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்ட்டு நினைக்கிறாங்க ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபார் வேஜஸ் அண்டு ப்ரைசஸ் இந்த இடத்துல கூலிலையும் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேஜஸ்லேயும் விலையிலையும் ஃப்ளெக்சிபிளில் இருக்கும் மாற்றங்கள் இருக்கும் நிகழ்ச்சி உடையதாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரே மாதிரி இருக்காது அதில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு இந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்ட்டு அதை அசமஷனாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க காம்படிஷன் ஆஃப் த மார்க்கெட் இந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் விலைக்கு வரக்கூடிய அனைத்து பொருட்களுமே காம்படிஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஸ்கட்டை உற்பத்தி பண்ணுற அந்த நிறுவனம் அவங்க மட்டும்தான் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நிறைய இந்த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரி அதாவது ஃபோம்ஸ் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் இருக்கும் நிறைய பேர் பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அங்கே லெமனை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த விக்னேஷ் அவர்
காம்படிஷன் அப்படின்றது கண்டிப்பா இருக்கும் காம்படிஷன் ஆஃப் த மார்க்கெட் அப்படின்னா ஒரு பொருளை ஒருத்தர் மட்டும்தான் உற்பத்தி பண்ணுவார்னு சொல்ல முடியாது லெமனு மேக்ஸ் பண்றது விக்னேஸ்வரன் மட்டும்தான் சொல்ல முடியாது லார்ஜ் மெம்பர் ஆஃப் பர்சன் நிறைய பேர் அதை என்ன பண்ணலாம் உருவாக்கலாம் அதே போல ஒரு கண்ட்ரி மட்டும் அதாவது ஒரு ஃபோர்ம்ஸ் மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும் பிஸ்கட்னு சொல்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த இடத்துல காம்படிஷன் இருக்கும் ஆனால் என்ன இருக்காது என்ன லேஸு ஃபயர் எக்கனாமி அரசினுடைய தலையீடு என்பது இருக்காது லேஸு ஃபயர் எக்கனாமி த இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் த லேஸ் ஃபயர் எக்கனாமி அரசினுடைய தலையீடு குறைவாக இருக்கும் இது எதை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கிறதுன்னா இந்த லாங் டேர்ம் அனாலிசஸ் நீண்ட காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது இப்போதான் இதுதான் சேஸினுடைய லா ஆஃப் மார்க்கெட் இதுதான் சே அப்படின்றவர் இந்த லா ஆஃப் மார்க்கெட் மூலயமா சொன்ன சப்ளை கிரெடிட்ஸ் இஸ் த ஓன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய மூலதனமா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணது அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா இவர் சொன்ன அசம்ஷன் என்ன அதில் டீம் அதாவது கிரிட்டிசிசம் என்ன அந்த கிரிட்டிசிசத்தை யார் சொன்னாங்க அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்